Hey guys, welcome back to my channel. Today I will be showing you the top 20 <laughs> item, or mali. 20 items that makes my life in the Bahay Kubo easier. Basically, this is something parang home favorites. Pero nag list down lang ako ng 20 items. These are the things na pinapadali ang aking buhay and buhay namin ni Don the Builder. So, share ko na lang sa inyo because if you haven't been following me on my home and plants Instagram, it's the Bahay Kubo. I randomly just post mga <laughs> boodle finds ko doon sa stories. Tapos nag-send ako ng link. Kaso wala pa kasi akong swipe up dun sa IG na yon. Kaya, nire-replyan ko isa-isa yung mga tao para ma-send yung link. So, I thought of filming this video para nandito na talaga sa description box lahat ng mga links. Dito lahat available sa Shopee or Lazada but I will try to find links of where you can get everything that I will mention in here. Anyway, the first one I'm gonna talk about are my stashers. If you have been following me, dahi ko naman ito binabanggit, diba? Nag-start akong bumili ng ganito pa isa-isa kasi this is not cheap but I must say they are very, very worth it. So, unti-unti lang akong bumili pa isa-isa, dalawa. Nagpapabili ako sa US sa sister ko. Check nyo na lang din yung Instagram account niya. It's Nini Coracha. Minsan, nagpaparandom na pasabay siya dun. Every time na may mga sale, like Black Friday sale, Labor Day sale, nagsisale si Stasher. So, yun. Hanggang sa nakabuo na ako ng sobrang madaming ganito. I tried a different brand na medyo mas mura. Hindi ko nababanggitin, pero maganda naman siya for organizing things or using it sa mga bags nyo, ganun. But, I use the Stasher primarily kasi para sa food, sobrang worth it talaga nito. It makes the food's life super duper longer. Mahilig kasi ako sa bread and dalawa lang kami ni Don. So, ang hirap naman kung palaging buwibili. So, buwibili ako ng marami and then I just store it here. It makes the bread's shelf life super longer. Tapos dito rin kami naglalagay ng mga frozen. I put my frozen berries in here. Yung mga meat, ganyan. Tapos microwavable din to. Sobrang dali din yung linisin. What I do is I just put soap. Tapos water. Tapos alug-alugin ko lang. Hintayin ko lang na ganyan habang hinuhugasan ko yung ibang dishes. And then, tsaka ako siya kukuskusin sa loob ng sponge. So, basta, sobrang madali lang and sobrang favorite ko din to. Tapos, meron ako maliliit na nakikita nyo naman sa mga bags ko na nilalagyan ko ng mga essential oils, chargers, ganyan. Sobrang dami niya talagang uses. Pero, favorite ko talaga siya for here sa house kasi nga, it gives the food bonggang shelf life. Mapagulay, prutas, tapos yun nga yung mga bread. I love it so much. So, sobrang sulit siya. Una pa lang napahaba na. Number two, I super duper love my Bali jars from the home or home accents ba? Sa Instagram to, ilalagay ko na lang Instagram din nila dito at saka sa description box. But anyway, first of all, kasi sobrang ganda niya, it's aesthetic and it matches the aesthetic of the bahay kubo, which is kahoy. And it is stackable, so apat to eh. Ang alam ko, nabasag ko isa. <laughs> Saktong-sakto yung tatlo dun sa lalagyan ko sa ibabaw ng fridge. Pwede ding stackable. Tapos what I like about this is, grabe diba? Narinig nyo ba yun? Sana narinig nyo. Pero, grabe yung suction niya. Grabe yung seal. Kasi sobrang tagal ko nang nagde-decanter nung kung matagal na kayo nag-follow sa akin. Matagal na yung aking Pinterest pantry ever since lumipat kami dito. And ang dami ko na yung nabiling kung ano-anong jars na mura. Siyempre, dahil dun tayo sa mura palagi. Pero, hindi talaga girl. Ang daming beses na pinasok ng kung ano-anong mga insekto yung ano ko. Although, may mga nakikita ko mga hacks sa Pinterest. How you can prevent the pest and all that. But, if meron namang sa something like this. Kagaya nyo itong oatmeal na to, sobrang tagal na nito dito. Siguro ilang mga tatlong buwan na kasi hindi ako masyadong nag-oatmeal ulit lately. Sobrang ganda pa rin ang quality niya. Sobrang perfect pa din. Sobrang, ay, ay, basta. Ang ganda. Sobrang ganda nung seal nito and aesthetic in general. And then, I just recently purchased yung mga dish set nila. Yung parang Pyrex. I also use Pyrex pero medyo mahal siya. Bigay lang yun ng mom ko. So, kung nang i-let go lahat ng aking mga topperware kasi ang hirap hugasan. Kapag nga doon ang galing yung mga leftover na food. Ang hirap talaga. Mas mahirap ang hugasan yung mga topperware kesa dito. Yung grease niya. Ang hirap talaga. Sobra ako nasistress. Mm. So finally, nakabili na ako ng dalawang set ng kanilang dish set na yun. Doon nga ako magsistore ng mga leftover na ulam. Tapos ang ganda niya. Aesthetic din. That's why I really, really love it. Number three is definitely my frother. Kung wala pa yung ganyan nito, aba naman. <laughs> Ito talaga is one of the best thing na nabili ko in my life. From <laughs> Sobrang hilig ko kasi sa coffee, iced coffee. Na-addict ako ng bonggang-bongga sa dalgaon na coffee. Last year, if hindi nyo alam, nagpagawa pa ako kayo doon ng makeshift na 
beater kasi wala kami beater dito sa bahay noon tapos bawal lumabas so finally when i had this i grab it sobrang mura nito tapos grabe talaga dalgona coffee in 2 seconds 2 seconds to lang mga 20 seconds ganyan grabe sobrang sulit talaga nito so, tapos napaka mura kaya you really really need this meron ako espresso machine so sometimes if i want to froth yung milk hindi ko na yun ginagamit ito lang talaga sapat na so i'm very very happy with this purchase number 4 our my cruets. Ayan. These ones are from Mayfair and Co. From Instagram also. Diba sabi ko nga, ang tagal ko nang nagde-decanter. Ang tagal ko nang pinaproject yung Pinterest panty. Three years na akong exploring ng mga decanters na ganyan. So, nagagalit na si Don sa akin kasi nakakailang palit na ako ng lalagyan ng mga seasoning ng mga toyo, suka, ganyan. Nagkakalawang lagi. Especially for suka. Suka is an acid. So, talaga nagkakalawang kapag merong metal. E usually, diba yung mga bote are metal covers or yung uso sa Shopee na yung may takip na gano'n na bibili lalagay nyo lang na ibabaw yun nagkakalawang din. It's not a pleasant look. Maganda lang siya pag bago, pero eventually ang hirap nang lumabas ng mga sauce, ng mga seasoning, tapos yun nga, kadiri na, ba? So, lagi nag-gad saan si Don sa kaartehan ko. And then, I finally found this on Instagram. And sobrang happy ko kasi it's purely glass. It's purely an art. Napakagandang tignan. Tapos glass pa. Natatakot nga ako kasi baka mamaya very fragile. I'm a very clumsy girl. But whatever, ngayon lang ako nakakita ng ganun kaganda. And yun, nakabasag na nga ako isa. <laughs> Nabasag ko kaagad. Ay, hindi pala ako nakabasag si Don. Pero kasan ko. So, yun. But anyway, this is uh, life-changing talaga kasi wala na kaming issue with it. Baradong mga pag binubuho, tapos it's super pretty. Kahit na naka-decanter ako, naka-hide siya doon sa cupboard namin. Pero, nung simula nang binili ko to, sabi ko kayo Don, gusto ko naka-display. Kaya nagpagawa ko kayo Don ng kahoy na lalagyan para naka-display siya because it's super duper pretty. And it comes with a free label. So, sasabihin mo lang sa kanila kung anong ipapalagay mo doon or gusto mo ilagay. Maganda yung label. Pwedeng malagyan ng oil, pwedeng mahugasan, ganyan. The next one is, of course, this is not gonna be a home favorites if wala yung Dyson. <laughs> so, I always add my Dyson na vacuum. Sobrang best friend ko siya because, first of all, I have a dog. Second, malala din yung allergic rhinitis ko sa alikabok. And I live with a Don the Builder. So, the alikabok is very real all the time. Simula nung magkabahay ako, sabi ko, after cam, after aircon, Dyson ang kailangan ko. Ganun talagang levels. But it's expensive. So, I'm very, very thankful that my ate gave me my Dyson. Kahit hirap na hirap akong iuwi dito sa Pilipinas. Maiwan na lahat. Huwag lang yun. <laughs> so, yun. Sobrang worth it siya. Ang dami kong vacuum dito sa bahay, guys. But wala siyang katumbas when it comes to the suction. Ang uh, downside lang niya is because it's wireless or handheld. Siyempre, mabilis ma. Low bat. Pero, yun nga. My house is small lang naman. It's a tiny house. Kaya, sapat lang yung isang charge niya for me to be able to vacuum both rooms upstairs and isang pasada doon sa baba. Tapos malobat na siya. Perfect lang siya for our house. The best talaga. Makukuha talaga niya lahat ng kailangan niyang higupin. Sa paghigup talaga, ng mga handheld, siya talaga ang the best for me. Kaya, my life is not gonna be complete without a Dyson vacuum. If I'm given a chance, I will buy another one. Kasi V8 yun. So, bibili ako ng V12 na ata ngayon. Eventually, and maybe I can put one downstairs. Nandito kayo sa taas yung isa. Number, hindi ko na alam kung ano number. But the next one is the Dear Ma na Dust My Vacuum. Ayan, kung pinafollow nyo rin ako, makikita nyo na like ko talaga siyang nire-rave. It's fairly new. Matagal ko na siyang gusto. Mga two years ago na siyang nasa cart ko. But then, like kong iniisip if it's worth it. Kasi nga, ang dami ko ng vacuum. Tapos may Dyson pa nga ako. And the Dyson kasi has a different device na pang palit sa bibig. So, meron din siyang pang palit na ginagamit ko for the beds, for the couch, ganyan. So, parang para sa akin, why do I need that dust mite vacuum? However, one random day, meron akong parang kagat kasi sa may puwet ko. So, sobra akong nagtataka sa mama, may surot or ganyan. Sobra akong napraning. Although, I vacuum nga my bed all the time and their couches. So, I was thinking, baka may deeper <laughs> problem. Tapos, yun nga, yung dust mite kasi, yung pag tinignan nyo yung video niya sa Shopee or Lazada, parang meron siyang nilagay na powder or something tapos nilagyan niya ng cloth on top tapos binacuum niya, no? Nakuha! So, it means it can get something that we don't see sa surface, we don't see with our naked eye, yung kung ano man ang mga namumuhay dyan sa ilalim ng ating mga beddings, ganon. It got me sold talaga dahil doon sa kagat sa put ko na yun. <laughs> Kaya yun, add to cart, but oh my god. 
kung pinafollow niyo ako sa Instagram, like ko siya nire-rave. Nagtataka ako kung saan nang gagaling lahat. Because every single morning when we wake up, papadaanan ko yung aming bed. Ang dami ko talaga nang kukuha. Alam mo yung i-vacuum ko muna ng Dyson. Little comparison lang ng pros and cons ng Dyson. Yung higup ni Dirma, walang-wala siya sa higup ni Dyson. So, when it comes to the balahibo of Barkley and my hair fall and mga buhok ni Don, <laughs> si Dyson talaga. Kasi ilang beses kong dinadaan yung derma dun sa mga random na buhok hindi niya nahihigup eh. Pero for some reason kung ano-ano nahihigup niya na hindi ko nakikita so ang ginagawa ko, si Dyson muna to remove everything that is nasa ibabaw na mga buhok and balahibo ni Barty. And then I will do my derma. Tapos ang dami niya pa yung nakukuha na parang mga alikabok, himulmol, alikabok parang ganun. So hindi ako pwedeng pumili between the two of them. I need both of them. They work hand in hand ganun. So siguro si Dyson it gets everything in the surface tapos si derma will get everything na hindi natin nakikita na underneath ganyan. Kasi nga siguro yung powers ni Don the Builder eh meron ng mga kahoy na at sodas na kaakibat. Kasi nga kahoy siya. <laughs> So yun, basta sobrang worth it talaga yung dear man na yun. Tsaka mura lang naman siya, so huwag nyo nang pag-isipan, kailangan talaga siya. Especially if you guys have someone in the family na may allergies or may mga kids kayo na sensitive skin. Yun, ako, invest talaga kayo doon kasi it's amazing. And ang dami ko sinabi, pero favorite ko talaga yun right now. The next one is a LED na sensor light. Ito ay isa sa mga random na Don the Builder finds. Actually, nagugulat na lang ko minsan walking around the house finding random things that makes my life easy. Tapos parang, oh, yung cool nito ha. Oh, saan ito galing? Siyempre, si Don, binili niya. Mahilig talaga siyang maghanap ng mga cool finds sa Shopee. Ako kasi hindi talaga ako ma-shop yung Lazada. Sa Instagram ako ma-shop. But anyway, alam mo kung ba't niya ito binili? Kasi yung aming pantry slash laundry room, nandun yung mga alak niya. Kasi isang baso lang naman siya per night. So magpo-pour lang siya ng konti. So yun, naisip niya na parang niya siya magbubukas ng ilaw. Bili siya nun. So it's super cool kasi it's rechargeable. Tapos it's magnet lang. So hindi kailangan i-drill or hindi mahirap idikit somewhere. You charge it and then you just put it there. And every time na ka, mag-open yung light. So, very tipid sa kuryente, di ba? Hindi kailangan bukas-bukas. Kaya, bumili pa siya ng more-more na ganun para sa shoe closet and hindi ko alam kung saan pa siya maglalagay. Pero, sobrang mura and effective. Such a best buy also. So, ilalay ko na lang din yung link. I think that's from Shopee lang din. And the next one is a used oil container. Ito, Don the Builder find lang din. Minsan kasi meron siyang something na kailangan bilhin for his tools or projects. Tapos, para sul masulit yung kanyang shipping, naghahanap siya ng mga random na tinda pa sa store na yun. Kaya nakaka-discover siya na kung ano-ano. Dati nilalagay lang namin sa recycled na mason jar or kung ano mang jar. Yung aming mga napag-deep fry yan na oil. Ganon, yung mga pwede pang gamit and for later on. Ito na-discover niya kasi super cute, super aesthetic. Kamukha niya yung aking kettle. Kaya ang ganda niyang tignan doon sa tabi noon. And it has a strainer. So perfect talaga siya kasi minsan naiinis ako na sumasama pa nga yung mga natiratirang mga crumbs dun sa oil. Kaya this one is very nice. Super mura also. So it's also from Shopee. The next one will be another Don the Builder find. Ito naman kasi ay mixture of making my life and Don's life easier. So this one is one of his favorite. I asked him kasi while I was making this list, ano bang mga favorite na gamit niya dito sa bahay na he can't live without right now. Ito lang ko nakikita. Although, hindi ako marunong gumamit, pero siya ang gumagamit. This is a mini wireless na keyboard remote. Parang ganun. Ito, kasi bumili siya ng PC na kina kinabit niya sa aming TV sa baba. So, ayun, yung ginagamit niya. But sabi niya, pwede rin daw itong gamitin for Android TVs. Yan, it makes his life easy, especially when he's watching YouTube kasi it's a keyboard. So, parang technically, may keyboard ka, tapos may mouse ka. So, it's so easy to navigate YouTube or type. Diba? Kasi pag remote lang na normal, bago pumatype. But yun, keyboard talaga siya. Tapos yun nga yung mouse. Favorite niya yun, like yung nakikita na nakadikit sa katawan niya yun pag <laughs> nakaupo siya dun sa living room namin. So, next one is a dehumidifier. You all know na I am an oil bularia. So, my entire house is full of humidifiers, which are my diffusers. But, of course, there are places where we don't need the humidity. Like this closet of my bags. <laughs> so, ever since, favorite ko talaga to. I mean, ayan, puno na. Simula lang nanirahan ako mag-isa, I always have this one around the house. Kahit hindi, nung hindi pa ako elbularia. So, this one, I make sure very, very specific na hindi mawawala ng aking 
bags closet kasi we don't want humidity next to them. Favorite ko sa Daiso kasi palaging buy 2 get 2, 2 plus 1, 3 plus 1, mga ganon. So, mura lang naman siya. Meron din akong ganito na rechargeable from Amazon but di ko siya masyado nagagamit kasi sa sobrang humid dito sa Pilipinas parang 1 hour lang, kailangan ko lang siya ulit i-charge. So, hindi ko na siya masyadong magamit. Ito talaga yung sobrang effective na gusto ko. Although, I'm very sad because this is something that is not eco friendly but my bag needs it. So all of our closets has this. Tapos sa ilalim ng lababo namin sa baba may ganyan din. Yon mura lang yon. So lagi akong bumibili noon sa SNR may mga ganyan din. But nakita ko to sa last punta ko sa SNR. Ganito yung gamit ng mga ate ko eh nakita ko. Ayun, this is habit siya. So bumili ako dalawa lang na ganito kasi medyo mahal siya. Di ba mahal? Parang 100 plus for isa. Eh ito, apat na parang 200 plus lang. Parang ganun. Basta 100 plus nga lang ba to. But anyway, this one says it lasts up to 60 days. So tingnan natin. Dalawa yung binili ko. This this one, I will put sa mga closet na pinapasok. So, yung closet namin dun sa kabila where my coats are, where our beddings are, tsaka yung aming shoe closet sa baba. Tatry ko to. Kung matagal siya, then I will always buy this for that. And then, ito, continue pa rin dito sa aking mga bags and some other closets that we have. So, yun. Very, very important talaga dito sa Pilipinas yung dehumidifier. Next one is my dear mana spring mop. Naisama ko na yun ata to sa dati kong favorites along with my Dyson. This one and the Swiffer goes hand in hand with each other. <laughs> so, ayun, sobrang ano lang niya, sobrang easy and eco-friendly kasi yung Swiffer nga, syempre, bawat gamit ko tatapon, mayroon akong disposable, diba? But this one, reusable siya. You just laba the mop. Tapos yun, at the same time, because I love using my Thieves na household cleaner, nilalagay ko lang siya dun sa compartment, spray, spray, and then mop. Super easy. Lately, I've been adding like a cup full of hydrogen peroxide and drops of DT oil, which I will mention also later to disinfect the floor. So, that's one of my favorite na makes my life easy also. Kasi, hindi ko na kailangan ng mga basa-basahan. Hindi ko kailangan mag-spray then mop or spray and then lampaso because nandun na lahat. Nakatayo ka lang. Tapos ngayon, minsan nga nakaupo pa ako pag tamad ako. Sinanganan-ganan ko. Nakaupo ako sa office chair ko kasi may gulong. Tapos ganyan-ganyan. O, diba? Bongga talaga. Makes my life so easy. <laughs> Moving on to the more eco-friendly stuff is this one. This is called the Earth Sponge Reusable Paper Cloth Towels. Ayan, pinakita ko na yun to before. Sobrang favorite ko to. And lagi akong may stock. Sa isang ganito, apat ang laman. This one is basically an eco-friendly na biodegradable na reusable paper towel. Ayan, ganyan siya. Parang siyang paper towel. Pero ito yung pinakabasahan ko doon sa banyo at saka doon sa kitchen. Kasi unang-una, it's biodegradable. So kapag luma na, tatapon ko lang. It's something na won't make my eco-friendly heart guilty when I throw it. And basically says here na you can wash up to more than 100 times. Tapos, mabilis siyang matuyo. So, less chances of bacteria and fungus na growing in your basahan, di ba? Ang ginagawa ko lang dito every night after kung maghugas ng pinggan and maglinis doon sa baba, I microwave it for 1 to 2 minutes to kill whatever bacteria is there. Siyempre, after ko labahan, then yun, iwan ko na. Pagising ko sa umaga, Matigas na siya ulit. So yun, sobrang gustong gusto ko siya because feeling ko sobrang linis niya. Tapos eco-friendly pa. I get this from Zippies from Instagram. Before, meron ako binili na earth sponge din sa Zippies. Parang pinakita ko rin yun dito pero hindi ako sumaya sa kanya. Si ang hirap niyang ipanghugas. Napakatigas talaga. And sabi, it's just something that you should get used to. Pero hindi talaga girl. Kaya bumalik ako sa Scotch Bright. But then I found this. My next one is a sponge. Earth sponge din yata tawag. Ano ba tawag dito? Kasi it's a sponge from Ecolution. Meron sila sa Instagram, but meron din sila sa Shopee. Another thing that is biodegradable, but it's something na pag nabasa, lumalambot naman siya. And madali siyang i-navigate at ipanglinis ng dishes. Hindi kagaya nung isang nabili ko. This one is amazing. It's just like, konting-konting tigas lang niya compared to the Scotch Bright. But it works. Pag uh, tatapon ko na, not guilty. Ulit ako. Next one! What video will this be without a young living product? <laughs> So, ang naisama ko dito na favorite ko right now is my tea tree oil. I can only speak for Young Living kasi yun lang naman ang ginagamit ko. So, I'm not sure for other brands but tea tree oil is my best friend right now because sinend kasi nung mother and roller ko ang isang article that came out about the COVID virus and tea tree oil. Wala nakalagay na Young Living but tea tree oil in general. Eh, siguro yung ilalagay ko na lang din yung link sa description box para mas mabasa nyo kasi baka mali yung masabi kong information. But the point is, I 
add this in everything that is for disinfecting dito sa bahay namin. So, di ba sabi ko kanina, pag nagmamap ako with my Thieves Household Cleaner, I add a few drops of this one. I put a lot of drops of this in our alcohol dispenser pagpasok ng pintuan and sa aming mga disinfectant dun sa labas ng bahay for packages and all that. So, everything that I need to use for disinfecting, I add tea tree oil because sabi nga dun sa article, we put alcohol in your hands. In a few seconds lang, magdi-dissolve na yung alcohol. Ganun naman kasi yung alcohol talaga. But, the antimicrobial properties of the tea tree oil stays on your skin. So, it gives you extra protection, extra shield, kumbaga. So, ganun din pagka sa surface. I love tea tree oil so much right now. Hindi ko masyadong gusto yung amoy, but I have to love it. The next one that I have, hindi din ito mawawala sa kahit anong favorites video ko. This is a hydro flask because especially now na sobrang init talaga. Well, I'm not talking about summer. Talaga namang hindi ko kayang mabuhay ng walang cold water. Kahit nasa malamig na lugar ako, kahit nasa Antarctica pa siguro ako, kailangan cold water talaga inuin ko. My hydro flask is just always beside me, except now. <laughs> Kalimutan ko, laki kasi, namin kong bit-bit. But, hindi kami nagbabaso, hindi na kami gumagamit ng kung ano for water, basta yung hydro flask talaga. Alam mo yung kami ni Don, pag umakit na kami dito, pag gabi, tapos hindi namin nadala. Parang nagpapanik kami, kasi parang anytime mauuho kami. Ganun yung feeling. Just needs to be next to us. Everywhere we go, even outside, lagi like, kaming may dala. We have all kinds and sizes of hydro flask for whatever purpose. <laughs> Usap ko yung kapatid ko, kakapabili ko lang ulit. Kasi may lumabas silang bagong line, which is a light and easy line. Yun lang na yung issue niya eh. Mabigat siya. But kahit saan talaga ako pumunta, dala-dala ko, pinagchatsagaan ko talaga na nasa bag ko siya. Sana yun mag-aan-gaan kahit papaan. Mag-excited ako dun. Anyway, the next one is this. Day ano mo tawag dito? Diatomite? Diato. Basta ilalay ko kung maliman. Pero I think it's diatomite. I bought this primarily for my plants inside the house. Kasi this is... Hindi ko alam kung anong technology nito. Basta it absorbs water and it evaporates. Hindi ko alam saan napupunay yung water. Pero matagal ko na yun itong gamit. Almost 2 years na I bought this from Daiso. Bumili ako ng madami. Dito ako nakapatong yung aking mga plants dito sa loob ng house. Unang-una, it looks aesthetic kasi maganda yung color. Tapos ano lang siya, very minimalist looking. And then, pagka tumutulo yung water, kasi normally, di ba, you have the catch plate or cover pot, but sometimes you don't have. Or pag nagdidilig ka kahit nakakover pot ka or nakakatch plate ka, medyo makalat pa rin. Or baka ako lang yun. But anyway, dun nakapatong aking mga plants. para hindi directly dun sa kahoy ng shelvings ko. Halos lahat kasi ng furniture namin dito or gamit or kahoy because Don made them. So, lagi ako napapagalitan ni Don na baka kakadilig ko masisira yung mga kahoy nga. That's why this is my solution. Ayun, dun bumabagsak yung tubig and I also use this for my dish rack doon sa baba sa kitchen. Ito ang aking tuluan ng mga plates. Ayan. Tapos what I do is once a week yung sa dish ha, kasi yung sa mga plants hindi naman kailangan. But yung sa mga dishes kasi palagi siyang talagang natutuluan continuously ng water twice, three times a day. So once a week nilalabas ko siya, binibilad ko lang sa araw para ma-refresh ha, ganyan. But it's something that is very, very sulit. I think meron na rin ito sa Shopee. Dati dinadayo ko po talaga to sa Daiso and medyo mahal siya. Ewan ko lang ngayon pero parang randomly may nakita ko sa Shopee. So, hanap na lang ako ng link and ilalagay ko na lang din sa description box. And then, last three items are Tondo Builders Finds Again. First one is a solar light. Pangarap talaga namin ever since mag-move kami is mag-invest sa solar panels kasi of course, we have to take advantage of the init dito sa Pilipinas para makatipid din, di ba? But, ang issue ni Don, kasi we're a townhouse. For some reason, walang way para makakit siya sa kisame or sa bubong pala. Parang dadaan pa siya sa lahat ng bahayan. So, yun yung issue niya. Paano daw niya aakitin para linisin? So, maybe someday na lang pag lumipat kami ng other house, yung talagang nasa sariling compound namin. But anyway, he has this one na binili niya for the garage. Nandun lang siya sa may garage kung saan natatamaan ng sun the whole day. And then, yun yung pinakailaw sa labas pag gabi. Sensor din. So, pag may dadaan, umiilaw siya. Very, very good ba? He really loves that. The next one is this one. Nakala ko ay hindi mapapasama dito. But for me as well, very, very useful to. This is a heavy duty na furniture lifter. Everything in this household is gawa nga lang ni Don the Builder. And kaming dalawa lang naman na nagtutulungan. Pagkakailangan niya magbuhat ng mga bagay-bagay, I always help him. So there was this one time.
time, yung aming pinakamabigat na na-move dito is yung kitchen countertop namin. Kasi bukod sa mabigat na siya, namin na niyang laman. So, every time na we have to move it for when we're cleaning it, ganyan. It's very, very helpful. Lalayo mo lang sa ilalim, tapos may gulong siya. Tapos madali pa siyang itago kasi very compact. Takala ko kung anong laruan lang yun. May mga bagay talaga na akala mo, oh, ano ba yan? Malalang. Pero sobrang useful talaga. Sobrang daming nagagawa sa buhay mo, diba? Ang galing talaga nun doon the builder. The next one is, lagi ding natatanong sa akin sa mga stories or sa mga uh, vlogs ko. Kung nakikita niyo yung takip nung gate namin, we wanted the gate kasi na parang butas-butas talaga. Para yung hangin, tuloy-tuloy, ganyan. Tapos para Barkley nga can look around and see. But then, dumating sa point na parang we felt like we didn't have privacy anymore kasi very open nga siya na. Grills lang. So, ang ginawa ni Don, meron kaming gardening net na tinahi niya. Ilalay ko pa rin yung link sa description box. But, baka madisappoint kayo kasi it's just a normal na net. Hindi siya yung kagaya nung amin. Yung amin si Don ang gumawa talaga. Binili lang niya. Tapos, yung gardening net, ginawa niyang parang blinds na merong mechanism na ganun para for my plants. So, every time na nandiyan na yung araw, ibababa na yun. Tsaka, syempre, siya kasi nag-work siya sa garage nga, di ba? Pagka nagdodon the builder siya. Parang hindi sobrang init. That's very, very helpful. Tapos, pasok pa rin yung hangin kasi it's net. Tapos, yun din yung ginamit niya dun sa gate namin. Medyo matagal niya yung ginawa. So, hindi ko alam kung paano yun gagawin. But, baka may papagawaan kayo or mga papatahin niyo yun. But, ayun siya, guys. So, it's the best because it gives us so much privacy. Yung mga bata, dun kami sa garage. Tapos, tatawagin namin sila. Tapos, magugulat sila na nandun kami. Kasi, hindi talaga nila kami nakikita from the outside. Especially, pag maliwanag. Kaya, nakapag sunbathing, sunbathing ako sa baba. Nakapag swimming ako. Ganyan. So, it's very, very helpful. Para siyang naging tinted. Pero, tuloy-tuloy pa rin yung pasok ng hangin. Tapos, yung part din, nakapag people watching, sightseeing pa rin siya. Kaya, very useful yun. I really, really like that one. And the last one, nakalimutan ko kanina. So, this one is a wax paper. Kasamahan ng aking mga eco-friendly stuff. I used to have this before na kami lang ang gumawa yung sister ko. Pero ito, pinabili ko na talaga sa kanya. May nabibiling ganito. Ayan, ganyan siya. It's a cloth na covered in beeswax. Beeswax kasi is something na safe para sa pagkain. If I'm not mistaken. So, yan. Ganito siya. And gumugupit-gupit lang ako kung ano yung size ng aking mga plato, bowl, ganyan. So, instead of using plastic cling wrap, every time I need to cover an ulam, then I just use this one. Sobrang tightly sealed din kasi it has wax nga, di ba? So, ayan siya. Dikit mo lang na ganun and pisil-pisil. Alright, think about this as a bowl. Ayan, ganyan. Tapos, eco-friendly. And then, whenever madampian siya ng ulam or madumihan, you just wash it with regular soap and water. Tapos, patuyuin mo. Ganun lang. Kaya, very, very useful. I don't need the cling wrap na every time at home. I still have that. Siyempre, kapag uh, mga aalis, magbibay ka ng ulam, ganun. But, for daily use... It lessens my waste talaga. Very, very helpful. I really love this. Pwede din sa mga tinapay. Ganyan. Ay, tinapay ito. Ganun. Safe siya. Promise. Ganyan. Si Solen lang nagpauso nito sa Pilipinas. Sa kanya namin siya una nakita. Diba? Ganyan siya. I really love it. So, if wala ko makita dito sa Pilipinas, pabili na lang kayo sa sister ko. Sa Nini Kuratsha din. Kasi siya bumili niyan. But, try ko din humanap sa Shopee if ever. So, ayun. I am done. Sana hindi naman masyadong humaba to. But, those are the top 20 items that makes our life easy in the Bahay Kubo and makes the Mother Earth healthy as well. I hope you guys also try your best to switch to some of these na mga eco-friendly din na mga gamit-gamit and all that. Ayun lang. I hope you guys enjoyed this video. If you did, please give this a thumbs up. Please subscribe and click the bell button para updated kayo sa aking mga uploads. I will see you on my next one. Bye!